नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग तो इट इज जस्ट लाइक अ कोटा सैम्पलिंग बट कोटा से कैसे अलग है वो भी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है ये पर्टिकुलर मेथड के अंदर इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस इन विच द फर्स्ट पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन टू द सब पॉपुलेशन और इट इज नोन एज अ स्ट्रेटा कि भाई स्टेप नंबर वन के अंदर हमें क्या करना है एज अ रिसर्चर्स हम पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करते हैं मतलब स्ट्रेटा क्रिएट करते हैं ग्रुप क्रिएट करते हैं तो सब पॉपुलेशन का ग्रुप बिल्टअप होगा और फिर उसके बाद क्या होगा आप वो हर एक ग्रुप में से आप एलिमेंट्स को सिलेक्ट करोगे बेस ऑन द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू तो स्टेप नंबर वन जो है उसके अंदर आप जब स्ट्रेटा बिल्डअप कर रहे हो आप पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या ध्यान रखना है योर स्ट्रेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जोस्टिव इन दैट एवरी पॉपुलेशन एलिमेंट शुड बी असाइन टू वन एंड ओनली वन स्ट्रेटा एंड नो पॉपुलेशन एलिमेंट शुड बी ओमिटेड मतलब हर एक एलिमेंट जो है उसको हमें सिलेक्ट करना है कोई भी एलिमेंट हमारा रह नहीं जाना चाहिए और आपका जो ये स्ट्रेटा होगा एक स्ट्रेटा होगा वो स्ट्रेटा कैसा होना चाहिए द स्ट्रेटा शुड बी अमोजीनियस कि भाई आपका जो स्ट्रेटा होगा विद इन द स्ट्रेटा ऑल द एलिमेंट शुड बी होमोजीनियस कि भाई स्ट्रेटा के अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो होमोजीनियस होने चाहिए मतलब सेम नेचर सेम बिलीफ वाले होने चाहिए एंड एक स्ट्रेटा दूसरे स्ट्रेटा के कंपेरिजन में कैसा होना चाहिए हिट्रोजीनियस होना चाहिए मतलब लोगों की सोच एक स्ट्रेटा की सोच दूसरे स्ट्रेटा की सोच से अलग अलग होनी चाहिए तो स्टेप नंबर वन के अंदर आप क्या करते हो पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड करते हो तो ना क्वेश्चन अराइज होगा हम कैसे डिवाइड करेंगे कौन से बेसिस पे कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो सेम जैसे कोटा के अंदर हम डिवाइड करते थे वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं बेस ऑन द डेमोग्राफिकल डिटेल्स लाइक जेंडर एज इनकम एजुकेशन स्किन कलर इवन वेरियस कैरेक्टरिक्स कस्टमर कैरेक्टरिक्स के भी टाइप ऑफ कस्टमर्स कैश क्रेडिट तो वेरियस बेसिस होगा डेमोग्राफिकल बेसिस होगा जिसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करेंगे और स्टेप नंबर टू के अंदर हर एक स्ट्रेटा में से लोगों को सिलेक्ट करना है ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है यहाँ पे तो हमारा ऑब्जेक्टिव है वी वांट टू इंक्रीज द प्रिसीजन कि भाई हम और प्रिसाइजली और बेहतर तरीके से सैंपल सिलेक्ट करना चाहते हैं सो so दैट कि भाई वो सैंपल जो है वो बेहतर तरीके से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे तो उस हिसाब से हम चाहते हैं कि भाई हम पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के बेसिस पे डिवाइड करें और हर एक एलिमेंट हर एक स्टेटा में से लोगों को सिलेक्ट करें आप जब डिवाइड करते हो आपने जो सर्टिफिकेशन uh, के लिए जो वेरिएबल सिलेक्ट किया तो वो जो वेरिएबल्स है तो वो आपका कैसा होना चाहिए इट शुड बी रिलेटेड विद द कैरेक्टरिक्स ऑफ द इंटरेस्ट मतलब आप जो स्टडी कर रहे हो वो स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए चलिए लेट मी हैव एन एग्जाम्पल सो देट इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्टडी सेम एटीट्यूड ऑफ द यंगस्टर्स टूवर्ड्स द मोबाइल बट मेरा हाइपोथिस है कि भाई मेरे जो मेल और फीमेल है उनकी सोच सेम है या अलग अलग है कि भाई मेरा हाइपोथिस है कि भाई द एटीट्यूड इज गोइंग टू बी चेंज आउट बेस्ड ऑन द जेंडर तो ये मेरा क्या है क्रेटिक्स ऑफ इंटरेस्ट है मैं जानना चाहता हूँ कि जेंडर के बेसिस पे लोगों की सेच सोच सेम होती है या अलग अलग होती है तो हियर सबसे पहले मैं क्या करूँगा मेरा स्ट्रेटा मेरा पॉपुलेशन जो है उसको मैं सब पॉपुलेशन में डिवाइड करूंगा तो फर्स्ट कि मैं कंसर्न डिविजन्स के बच्चों का समझना चाहता हूं तो डिविजन्स की अटेंडेंस सीट होगी उसके बेसिस पे मेरे को पता चलेगा कि वो डिविजन्स के अंदर मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू द सब पॉपुलेशन कि 120 बच्चे हैं तो उसमें से मैं सब ग्रुप क्रिएट करूंगा मेल ग्रुप मेल स्टूडेंट्स ग्रुप फीमेल स्टूडेंट्स ग्रुप और ये जो ग्रुप है वो विथ इन द ग्रुप कैसा है होमोजीनियस है मतलब मेल ग्रुप के अंदर सारे मेल होंगे और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कैसा होना चाहिए हिट्रोजीनियस मतलब मेल ग्रुप जो है उसकी सोच फीमेल ग्रुप की सोच से कैसी होनी चाहिए अलग अलग होनी चाहिए मतलब एक स्टेटा दूसरे स्टेटा से हिट्रोजीनियस होना चाहिए बट विद इन द स्टेटा ऑल द एलिमेंट्स वुड बी होमोजीनियस 
तो स्टेप नंबर वन के अंदर मैंने क्या किया वन ट्वेंटी बच्चों को मेल फीमेल उसके बेसिस पे दो स्टेटा में डिवाइड किया मेल ग्रुप फीमेल ग्रुप तो ये मेरा स्टेप नंबर वन हो गया फिर स्टेप नंबर टू के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ वंस अगेन मेरे पास अटेंडेंस सीट है उनके नाम रोल नंबर है तो एक बाउल मैंने मेल स्टूडेंट्स के लिए बनाया एक बाउल मैंने गर्ल स्टूडेंट्स के लिए बनाया तो सारी जितनी गर्ल्स है उनके गर्ल्स के नाम रोल नंबर गर्ल्स के नाम रोल नंबर उस हिसाब से मैंने चीट बना के बाउल में रख दिया इस अदर साइड सारे बच्चों मेल जो है उनके मेल के नाम रोल नंबर मेल के नाम रोल नंबर उस हिसाब से वो बाउल में रख दिया और फिर सिंपल रेंडम के बेसिस पे दोनों बाउल में से मैं जो डिसाइड किया है मैंने क्वांटिटी डिसाइड की है साइज डिसाइड किया है उस हिसाब से मैं दोनों बाउल में से वन बाय वन सैंपल को सिलेक्ट करूंगा और जो रोल नंबर आएगा वो रोल नंबर के बच्चों को बुला के उनसे मैं क्वेश्चन है फिलअप करवाऊंगा तो दिस इज कॉल्ड सर्टिफाइड सैंपलिंग मैथड इवन वी कैन यूज द मोर देन वन वेरिएबल्स यहाँ पे हमने सिंपली एक वेरिएबल्स लिया कि जेंडर तो आप रिसर्चर्स के रूप में एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी ले सकते हैं बट आपको क्या ध्यान रखना है इट शुड बी इजी टू मेजर्स एंड अप्लाई कि आप जो भी वेरिएबल ले लो कि भाई एज है जेंडर है एजुकेशन है इनकम है टाइप ऑफ कैरेक्टरिक्स है तो वो कैसा होना चाहिए आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको इजीली मेजर कर सको इजिली इंप्लीमेंट कर सको उसके बेसिस पे आप इजिली ग्रुप क्रिएट कर सको वैसा वेरिएबल होने चाहिए वैसे वेरिएबल्स होने चाहिए कि जिसके बेसिस पे आपको डिफिकल्टीज ना आए आपका ग्रुप एक ग्रुप होमोजीनियस होना चाहिए और ग्रुप वर्सेस ग्रुप हिट्रोजीनियस होना चाहिए तो उस हिसाब से आप अपने स्टेटा बिल्डअप करोगे और सेकंड स्टेज में हर एक स्टेटा में से लोगों को सिलेक्ट करोगे स्टेप नंबर टू के अंदर जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे वी कैन गो फॉर द प्रपोर्सनल स्टेटिफाइड सैम्पलिंग और इवन वी कैन गो फॉर डिस प्रपोर्सनलिफाइड सैम्पलिंग मतलब क्या प्रपोर्सनल स्टेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होगा आपका सैंपल कॉम्पोजिशन और पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन आप सेम चाहते हो मतलब पॉपुलेशन के अंदर जितनी साइज में वो एलिमेंट है उसी साइज में वो एलिमेंट सैंपल के अंदर होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल कि भाई बॉयज एंड गर्ल्स तो आउट ऑफ वन ट्वेंटी वन हंड्रेड आर गर्ल्स कि भाई मेरी वन हंड्रेड गर्ल्स है एंड ट्वेंटी आर बॉयज तो मैं जब सैंपल चूज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल टेन तो मैं टेन में से एट गर्ल्स लूंगा टू बॉयज लूंगा मतलब जिस हिसाब से पॉपुलेशन में उनकी साइज है उसी हिसाब से उनकी साइज मैं सैंपल के अंदर ले रहा हूँ तो उसे क्या कहते हैं प्रपोसनेट स्टेटिफाइड सैंपलिंग द साइज ऑफ द सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द इच स्टेटम इज प्रपोर्सनेट टू द रिलेटिव साइज ऑफ द स्टेटम इन द टोटल पॉपुलेशन मतलब टोटल के अंदर जितनी साइज है वो एलिमेंट की उतनी ही साइज उतना ही रिप्रेजेंटेशन उसका सैंपल के अंदर होना चाहिए तो उसको कहते हैं प्रपोसनेट डिस प्रपोसनेट में क्या होगा कि भाई आपकी साइज डिफर हो सकती है बिकॉज यू आर गोइंग टू सी द अदर वेरिएबल्स लाइक यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल बेज ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैरेक्ट्रिक्स ऑफ द इंटरेस्ट अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट इन द स्टेटम कि भाई आप क्या देखते हो कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस डिफरेंस कि भाई जो मेल है उनके ग्रुप में आप पायलो स्टडी करके समझोगे कि जो बच्चे है वहाँ पे उनका एटीट्यूड टूवर्ड्स द मोबाइल मेजोरिटी का सेम है या अलग अलग है स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आ रहा है अलग अलग आ रहा है मतलब उनकी सोच अलग बहुत एक दूसरे से डिफरेंट होगी तो डेफिनेटली आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ब्रॉडर होगा ज्यादा होगा वेरिएशन ज्यादा है तो आपको पता चला कि भाई जो गर्ल्स ग्रुप है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है मेजोरिटी की सोच सेम है बट बॉयज ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो आप क्या कर रहे हो सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो तो आप एज्यूम करते हो कि चलो भाई ये स्टैंडर्ड डेविएशन मेल के ग्रुप में ज्यादा है तो वहां से मैं ज्यादा लोगों को सिलेक्ट करता हूँ सो so देट कि मेरे को और बेहतर तरीके से समझ में आए तो मैंने फाइव बॉयज को लिया फाइव गर्ल्स को लिया तो दिस इज डिस प्रपोर्सनेट कि भाई पॉपुलेशन में जितनी साइज में है उतनी साइज के बेसिस पे नहीं लिया है बट स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे लिया है कौन से ग्रुप का डेविएशन ज्यादा है वो समझा है बेस्ड ऑन दैट सैंपल में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से मैंने लिया है तो उसको कहते हैं डिस प्रपोर्सनेट स्टेटिफाइड सैंपलिंग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि सपोज कि भाई एज ए स्टूडेंट्स आई वॉन्ट टू डू द स्टडी कि भाई हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 
उनके अंदर के जो टीचर्स है वो सेटिस्फाइड है डिसेटिस्फाइड है वो मैं सर्वे कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल तो स्टेप नंबर वन के अंदर मेरे को स्ट्रेटा क्रिएट करना है तो आई कैन डिवाइड द पॉपुलेशन टीचर ग्रुप इन टू द डिफरेंट डिफरेंट स्टेटा जो फॉर एग्जाम्पल मैंने डिवाइड किया बेस्ड ऑन द फैकल्टी वाइज साइंस टीचर्स ग्रुप कॉमर्स टीचर्स ग्रुप आर्ट्स टीचर्स ग्रुप तो ये क्या हो गया मेरा स्ट्रेटा हो गया वन स्ट्रेटा शुड बी होमोजीनियस विथ इन द ग्रुप दे शुड बी होमोजीनियस मतलब साइंस ग्रुप जो है साइंस टीचर्स ग्रुप है तो उसके सारे अंदर साइंस के टीचर्स होंगे वहां पे कोई भी कॉमर्स वाला नहीं होगा वन स्टेटा शुड बी एज कम्पेयर टू अदर स्टेटा शुड बी हिट्रोजीनियस तो साइंस वालों की सोच कॉमर्स वालों की सोच से अलग होगी तो डेफिनेटली हर एक स्टेटा एक दूसरे से टोटली अलग अलग है तो सबसे पहले आपने क्या किया टोटल पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड किया साइंस टीचर्स कॉमर्स टीचर्स आर्ट्स टीचर्स फिर आप स्टेप नंबर टू के अंदर क्या करते हो उनको सिंपल रैंडम के बेसिस पे सिलेक्ट करना है मेरे पास लिस्ट है नेम ऑफ द टीचर्स है उस हिसाब से मैं चीट चीट बनाऊंगा और चीट में से मेरे को रिस्पॉन्डेंस सिंपल रैंडम के बेसिस पे एलिमेंट सिलेक्ट करना तो वहां पर मेरे को क्या करना है प्रपोर्स नेट करना है सपोज तो फॉर एग्जाम्पल टोटल वन थाउजेंड टीचर्स है उसमें से 500 साइंस में है 300 कॉमर्स में है 200 आर्ट्स में है तो ये टोटल पॉपुलेशन की साइज हो गई पॉपुलेशन 1000 है उसमें से 500 साइंस 300 कॉमर्स 200 आर्ट्स तो 1000 में से मेरे को uh, 100 रिस्पोंडेंट सिलेक्ट करना है एज अ सैंपल तो 1000 मेरा पॉपुलेशन है 100 मेरे को सैंपल सिलेक्ट करना है एंड आई वॉन्ट टू हैव अ सेम प्रपोर्सनेट सैंपलिंग तो प्रपोर्सनेट में मैं क्या करूंगा 50 फ्रॉम साइंस 3030 फ्रॉम कॉमर्स 2020 फ्रॉम आर्ट्स उस हिसाब से मैंने 100 लोगों को सिलेक्ट किया 100 लोगों की चीट वन बाय वन हर एक ग्रुप में से बाउल में से निकाल दिया तो ये क्या हो गया मेरा प्रपोर्सनेट हो गया जिस साइज में वो पॉपुलेशन में जितनी साइज है उसी साइज मेरा उसी कॉम्पोजिशन मेरा सैंपल के अंदर होना चाहिए तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन सैंपल कॉम्पोजिशन सेम चाहता हूं मैं तो वो प्रपोर्सनेट हो गया डिस प्रपोर्सनेट में क्या होगा मैं देखूंगा कि कौन से ग्रुप के अंदर स्टैंडर्ड एविएशन वेरियंस ज्यादा है तो जहां पे वेरियंस ज्यादा होगा वहां से मैं थोड़े ज्यादा लोगों को सिलेक्ट करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता चला कि कॉमर्स तो कॉमर्स के अंदर के जो टीचर्स है उनमें वेरियंस स्टैंडर्ड एविएशन ज्यादा है उनकी सोच अलग अलग है तो मेरा सैंपल कॉम्पोजिशन कैसे हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल मैंने साइंस में से लिया 4040, कॉमर्स में से ले लिया 50, आर्ट्स में से लिया 10. तो उस हिसाब से मेरा कॉम्पोजिशन बंद हो गया बट इट इज अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन में जो साइज है उस हिसाब से नहीं लिया है बट उनमें डेविएशन कौन में कौन से ग्रुप में ज्यादा है वहां से थोड़े से ज्यादा सैंपल को सिलेक्ट किया है तो इसे कहते हैं सर्टिफाइड सैंपलिंग मैथड एडवांटेज की बात करें तो सर्टिफाइड में एडवांटेज क्या होता है कि भाई हम सब पॉपुलेशन में डिवाइड करते हैं तो उसके बेसिस पे वी कैन है मोर प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग तो हमारा प्रिसन लेवल इंक्रीज होगा प्रिडिक्शन लेवल इंक्रीज होगा बट लिमिटेशन क्या होगी कि भाई जो वेरियस दो तीन वेरिएबल के बेसिस पे आप डाटा बिल्डअप करते हो तो वो फिजिबल होंगे नहीं होंगे आप वहाँ पे एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और इट विल बी मोर एक्सपेंसिव फॉर यू कि भाई आपका खर्चा वहाँ पे बढ़ जाएगा चलिए नेक्स्ट मेथड इज अ क्लस्टर सैंपलिंग एक डिफरेंस क्या हो गया स्ट्रेटिफाइड और कोटा के अंदर डिफरेंस क्या हुआ कि भाई स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है स्टेप नंबर वन में तो सेम हुआ कोटा में भी हम डिवाइड करते हैं डेमोग्राफी के बेसिस पे स्ट्रेटिफाइड में भी हम डेमोग्राफी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा स्टेप नंबर टू के अंदर आएगा कोटा के अंदर हम कैसे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द जजमेंट और कन्वीनियंस बट स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा बेस्ड ऑन द सिंपल रैंडम सैंपलिंग कि भाई यहाँ पे आपके पास लिस्ट अवेलेबल होगा और हर एक एलिमेंट के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी कि भाई वो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा तो स्टेप नंबर टू के अंदर डिफरेंस आ रहा है इन स्ट्रेटिफाइड वर्सेस कोटा सैंपलिंग के 